Now, let's review law of exponents kasi ito ay minsan nang lumabas o kahalintulad nito ang lumabas sa mismong civil service exam. Now, sa law of exponents na mayroong negative pays, saan kaya dyan ang magbibigay sa atin ng positive na answer? Di ba kapag ang exponents ay even numbers, dapat daw positive yung sagot. Pero yung tanong, saan dyan ang magbibigay sa atin ng positive na answer? Now, if your answer is letter B, pwede nyo nang i-skip ang video ito at panoorin yung ibang mga videos na alam ko makakatulong sa inyo. Pero kung akala mo ang lahat ng ito ay magbibigay sa inyo ng positive na sagot, kailangan yung ubosin or panoorin ng buo ang video ito. Unahin natin doon sa reference natin na grade 7 textbook. Simpleng English lang naman ito. Minsan na kasi yung nakausap natin sa FB group natin na ito yung pinapakita natin ay hindi pa rin niya maintindihan kung ano ibig sabihin nito. Major mistake. So, isang box ito sa isang libro na ito yung kadalasang mali ng mga estudyante. Students often think that expressions, anong ibig sabihin yan sa Tagalog? Ito mga estudyante kadalasan ang iniisip nila sa yung negative 6. Lahat ng negative 6 na yan ay nasa loob ng parenthesis bago yung exponent. At yung negative 6 na may exponent na even exponent na 2, walang parenthesis. Or kahit nasa loob yan lahat sa parenthesis, pariho lang yan. Are the same daw itong dalawa. So, para klaro lang, ito yung kinocompare. Yung negative 6 na lahat nasa loob ng parenthesis. At ito naman ay walang parenthesis. Pariho lang yan kung ilagay natin sa loob ng parenthesis. Bali, sa loob ng parenthesis, yan siya. Yung negative of 6 squared kung basahin. Wait. They are not always the same. So, yun na yung uh, karugtong dyan. So, basahin ko ulit para maintindihan nyo. Students often think that expressions such as negative 6 squared and negative of 6 squared Squared are the same. They are not always the same. The exponents applies only to the symbol immediately preceding it. So, klaro naman siguro ito. Therefore, itong negative of 6 squared is not equal, not equal na sign yan siya, sa negative 6 squared. It may be noted, however, that equality holds when the exponents is odd. So, kung odd, kahit saan pa yung mga parenthesis na yan, negative talaga ang lalabas niyan. Pero kung even exponents, meron dyang negative, merong positive. Isa pang reference, basahin natin. Yung ibang kausap natin dati, dati, long time ago na, na... Magbibigay sila ng reference regarding dito kasi daw lahat daw mag, ang, ang sagot daw ay positive. So, ito yung reference nila. If the base is negative and the exponents, exponent is an even number, the final product will always be positive. So, ito yung panlaban nilang reference. If the base is negative and the exponent is an odd number, of course, negative ang sagot. Now, ang problema, yung reference nilang uh, sinishare, hindi nila uh, in-include yung karugtong at may karugtong ito. If there are parentheses, karugtong lang to, isang, isang reference lang to. If there are parentheses around the negative base, the power applies to the entire equation. So, ito yung klaro. Kapag ganito, so dalawa silang i-multiply natin, kaya negative times negative, positive 16. Kaso lang, kung walang parenthesis, o lahat ng yan, o pariho lang yan, di ba? 
walang namagitan na parenthesis kung lag, i, lagay mo siya sa loob ng parenthesis, hindi kasali yung negative sign, kundi yung 4 lang. So, 4 times 4 equals 16. Tapos, kopyahin yung negative sign. So, therefore, balikan natin. Itong negative na to, kopyahin lang natin yan. Negative. Ito lang yung may exponent na 2. So, therefore, this is 3 times 3. So, this is negative 9. Next. Nasa inside the parenthesis ay negative 3. So, therefore, the, the exponent is 2. So, therefore, this is negative 3 times negative 3. This will give us positive 9. This is inside the parenthesis. Inside the parenthesis, copy natin yung negative sign. Tapos, yung exponent nasa 3 lang. So, this is 3 times 3. And this will give us negative 9. So, ngayon dito na tayo sa civil service style. Kapag ang exponent ay 0, any number na ang exponent ay 0, this will give us 1. Next, yung negative 2 na sa loob sa exponent na 4, ang ibig sabihin yan ay negative 2 times negative 2 times negative 2 times negative 2, which is equal to positive 16. So, this is positive 16 ang nasa loob ng parenthesis at kopyahin yung minus sign. So, wala na tayong sign sa 16 kasi positive naman yan siya. Next, kopyahin natin si plus sign. Doon ulit tayo sa loob ng parenthesis. Ang ibig sabihin nitong uh, mayroon tayong negative 3 tapos may exponent na 4. So, sa loob ng parenthesis, yung negative, kopyahin lang siya. Ang 3, yan yung i-multiply natin. 3 times 3 times 3 times 3. And this will give us negative 81. So, therefore, this is negative 81. Next, huwag kayong mag-alala at i-double check natin to sa ating scientific calculator. Kopyahin yung negative sign. Pakicheck na rin sa sarili nyo scientific calculator. Dapat tama yung pagkasulat nyo. Halimbawa kung ang isulat nyo sa mismong calculator, dapat ganun. Nandyan yung mga uh, parenthesis niya bago kayo mag-exponent. Kasi kung magkamali kayo, like dito, ilalagay nyo sa loob yung, par yung exponent bago yung parenthesis, hindi talaga yan equal. So, dapat kung ano yung nakasulat dito. Tulad sa next, ang nandyan ay yung negative 8. Lahat ng yan ay nasa loob ng parenthesis. Dapat kung i-check nyo sa scientific calculator kung ano ba talaga to, positive or negative, ayusin nyo paglagay kasi hindi yan siya equal kung lahat ng ito ay nasa loob ng parenthesis or kung wala siyang parenthesis. Hindi yan siya equal kasi ang isa ay magbibigay ng negative na sagot. Kapag ganito ang ibig sabihin yan ay negative 8 times negative 8 which will give us positive 64. So, wala na tayong sign sa 64 which is positive 64. So, ngayon ang natitira na lang natin ay 1 minus 16 tapos plus negative 81 minus 64. Pwede natin tong ipagsama itong dalawa. Positive times negative, this is negative. So, therefore, this is minus 81. So, 1 minus 16. Tapos, dito ay minus 64. Uh, 64. 1 minus 16. May isa ka, pero uutang ka ng 16. Yung utang mo, 15 na lang. Ngayon, may utang kang 15, o utang ka pa ng 81. Ilan na lang ang utang mo? Negative 96. Si negative 96, o utang ka ulit ng 64. Ilan na lang ang utang mo? Ang utang mo ngayon ay negative 100, 
60. Kaya ang sagot dito ay letter E. Ngayon, i-double check lang natin. So, 25. Tapos, yung exponent natin dito ay 0. And then, next ay mag-minus tayo na nasa loob ng parenthesis yung negative 2 na may exponent na 4. And then, plus, yung nasa loob ng parenthesis ay negative 3 na may exponent na 4. And then, lahat ng ito ay nasa loob ng parenthesis bago tayo mag-minus ulit ng negative 8. Tapos, yung exponent ay nasa labas, which is 2. Ang sagot dito ay 160. Negative 160. Therefore, yung sagot natin dito ay tama. Next, dito tayo sa number 2. Masusolve natin to by following the order... Of operations, which is yung PEMDAS. Unahin natin yung nasa loob ng parenthesis. Yung nasa loob ng parenthesis, itong negative 9 at ito ay negative of 3 squared. Si negative 9, wala naman tayong i-gawin dyan. So, pwede na tayong diretso sa mismong exponent. Pinaghiwalay naman yan sa minus sign. So, pwede natin pagsabay yan. So, dito sa negative 9 na may exponent na 2, that means negative 9 times negative 9, this will give us positive 81. So, positive 81 yan siya at kopyahin yung minus sign. So, huwag kalimutan itong negative of 2 squared. Again, yung negative kopyahin lang. Yung exponent nasa 2 lang siya, kaya 2 times 2 and this is 4. And then... Yung next, erase na lang natin to. Kopyahin lang itong minus sign na ito. Negative 3 squared, huwag kalimutan na yung negative, kopyahin lang natin yan. Itong 3, 3 times 3 ang ibig sabihin yan. Therefore, this is negative 9. Kaya ito ay negative 9. Tapos, plus, ano ibig sabihin nito? 1 lang yan siya. Kasi any number, namang, ang exponent ay 0, 1 lang din yan siya. Now, unahin muna natin itong negative, dalawang negative. This will give us positive. This is positive 9. So, ang natitira na lang natin dito ay negative 4 minus 81 plus 1. Huwag kalimutan, nasa order of operations or kilalang PEMDAS. Ang addition at subtraction, they rank equally kayo. We will solve them from left to right. May utang kang apat o utang ka pa ng 81. 85 na utang mo, so negative 85. Tapos, magbabayad ka ng 9. So, ilang na lang yan? Negative 76 na lang utang mo. Magbabayad ka pa ng isa. So, therefore, ang sagot dito ay negative 75. So, i-double check natin. Meron tayong minus, tapos ang nasa loob ng parenthesis, minus 9, tapos may exponent na 2, and then minus 3 squared. Dapat kung anong nakasulat, pariho lang din ang pagkopya para yung sagot ay pariho tayo. And the answer here is negative 75. So therefore, itong negative 75 na sagot ay tama. Kung ngayon, hindi nyo pa rin mag-gets-gets kung paanong isa lang pala dito ang nagbibigay ng positive na sagot, paglaruan nyo yung mga calculators nyo, yung scientific calculators. Yung ganitong-ganito lang ang pagkasulat. Tapos, Bantayan yung mga exponents kung paano yan nilagay. Ganon din ang ilalagay nyo sa yung scientific calculators. At let me know kung saan dyan ang magbibigay ng positive na sagot. Thank you and God bless.